ஹலோ வீடியோஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது கமகம சமையல் நான் உங்கள் வித்யா டெய்லி நம்மளோட ஷோட நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டாக சிம்பிளாக குயிக்காக பண்ணக்கூடிய நிறைய ரெசிபிஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் இன்றைக்கும் அப்படி தான் ஒரு சூப்பரான ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் வாங்க என்னென்னு ஷோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் கோகோ <laughs> காஜு கத்திலி இந்த மாதிரி நிறைய பஃபீஸ் பண்ணுவோம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா சாக்லேட்டை வச்சு நம்ம கொக்கோ பவுடரை வச்சு நம்ம வந்து சாக்லேட் பஃபி பண்ண போகிறோம் கிட்ஸ் எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா யூஸ்வலாக சாக்லேட்னாலே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி பஃபிலாம் நீங்கள் பண்ணி கொடுக்கும் போது ரொம்ப எம்மியாக இருக்கும் இதுக்கு கொஞ்சமாக நீங்கள் வந்து கீ ஆட் பண்ணாலே போதும் ரொம்ப கீ வேண்டாம் மற்ற பஃபி மாதிரி நம்ம ரொம்ப கீ ஆட் பண்ணணும்னு கிடையாது ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா இந்த கீயே வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் தேவைனா மட்டும் இந்த கீ ஆட் பண்ணிக்கலாம் லைட் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக அப்படி இல்லைனா நீங்கள் கீ இல்லாமே டேரெக்டாகவே நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல கண்டென்ஸ் மில்க் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீ நல்ல ஃப்ளேவர் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் இந்த ஒரு டின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து நான் கண்டென்ஸ் மில்க் ஆட் பண்ணுறேன் இதுக்கு ஃப்ளேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப சிம் டு மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து பர்ஃபிங்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து டக்குன்னு குயிக்காக உங்களுக்கு வந்து ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கண்டென்ஸ் மில்க் சூடாகி உங்களுக்கு வந்து ஒரு பாயிலிங் ஸ்டேஜுக்கு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் சிம் பண்ணிவிட்டு இதில் மில்க் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு டின் கண்டென்ஸ் மில்க்குக்கு ஒரு கப் வந்து மில்க் பவுடர் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் குள்ளவே நீங்கள் இந்த பஃபியை பண்ணிடலாம் நல்ல லம்ஸ் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து நல்லா மிக்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க அங்கங்கே கட்டி இல்லாமல் நல்ல ஒரு க்ளீனாக நல்ல ஒரு டெக்ஸ்டராக இருக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு கலந்து விட்டுக்கோங்க இது மாதிரி இப்போ இது கூட நான் கொஞ்சமாக டேஸ்ட்டுக்காக கொஞ்சமாக கோவா ஆட் பண்ண போகிறேன் இதுவும் ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் தேவையான ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது இல்லாமே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டன்ஸ் மில்க் ப்ளஸ் வந்து நீங்கள் மில்க் பவுடர் ஆட் பண்ணிவிட்டும் நீங்கள் வந்து செய்யலாம் கொஞ்சம் ரிச்சாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த கோவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கன்சிஸ்டன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது இந்த ஸ்டேஜுக்கு இப்போ நல்லா கெட்டி ஆகிடுச்சு இதுதான் நமக்கு தேவையான கன்சிஸ்டன்சி இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து கொக்கோ பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து கொக்கோ ஆட் பண்ணுறோம் இது வந்து நீங்கள் ஆப்ஷனலாக நீங்கள் வந்து இதுக்கு வேரியேஷன் கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல பனீர் துருவி சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான பஃபியாக இருக்கும் நீங்கள் கொக்கோ சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஃப்ளேமில் இருக்க வேண்டாம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தேவைப்பட்டால் கூட நீங்கள் அதை வந்து நீங்கள் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் நல்லா மிக்ஸ் கொடுக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளேமில் இருக்க வேண்டாம் ஏன்னா ஏன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டக்குன்னு பேர்ன் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது கொஞ்சம் பேர்ன் ஆனாலும் இதோடய ஃப்ளேவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாறிடும் இந்த கொக்கோவுடைய ஃப்ளேவரை வெளியே கொண்டு வரதுக்காக நம்ம கொஞ்சமாக வந்து இதில் வெண்ணில் எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ திருப்பியும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போல் நம்ம வந்து இதை அடுப்பில் வச்சு திருப்பி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு கிளறலாம் ஃப்ளேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கொஞ்சம் மீடியமாகவே வச்சுக்கோங்க ஏன்னா டக்குன்னு பேர்ன் ஆகிடும் இந்த இடத்துல ஒரு கால் ஸ்பூன் போல் மட்டும் நம்ம நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா சுருண்டு வர்றதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய சாக்லேட் பஃபி நல்லா சுருண்டு வந்துருச்சு இது கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து லூஸாக இருக்குதுன்னு நினைக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் ஆறின உடனேவே கொஞ்சம் நல்லா கெட்டி ஆகிடும் இப்போ ஃபைனலாக இதில் கொஞ்சமாக வந்து கேஷூஸ் ஆட் பண்ணிடலாம்
நீங்கள் இந்த இடத்துல வால்நட்ஸ் ஆட் பண்ணாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாக்கோவோட சேர்ந்து வால்நட்டும் சேர்ந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பர்ஃபியில் இந்த பஃபே ஒரு டூ மினிட்ஸ் இருக்கட்டும் சிம்லையே நம்ம அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம எந்த பிளேட்டில் வந்து நம்ம வந்து சர்வ் பண்ண போகிறோமோ அந்த பிளேட்டை வந்து க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் பிளேட் இருந்தால் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பீசஸ் போடுறதுக்கு இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த கீ ஸ்பூன் இருக்கு இல்லைங்களா இதை வச்சே நம்ம வந்து லெவல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மளோட சாக்லேட் பர்ஃபி ரெடி ஆகிடுச்சு ஃபைனலாக இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக நம்ம வந்து கார்னிஷ் பண்ணிக்கலாம் கேஷ்யூஸ்னால் இப்போ டெலிஷியஸான சாக்லேட் பர்ஃபி ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக குயிக்காக பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்வீட் தான் இப்போ தீபாவளிலாம் வருது நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப எம்மியாக இருக்கும் இதே மாதிரி சூப்பரான ரெசி